noches. Eh, hoy día estamos aquí desde la iglesia eh, transmitiendo para poder dar también algunas palabras de, de aliento a la gente, si es que se puede. Eh, poder darle un poco de fuerza y poder decir algunas palabras también. Yo como persona joven, de lo que estamos viviendo acá, de lo que se ha vivido también en el país y de lo que, lo que está pasando hoy en día también, para poder reflejar lo que pensamos en la iglesia y, y cómo podemos salir también adelante de todo esto. Hermanos y hermanas, quiero primeramente dirigirme a ustedes y especialmente a todas las personas que nos están mirando a través de diversos medios. Darle gracias también al Padre Francisco que me deja esta oportunidad para poder hablarles a todos ustedes. Para poder darles tal vez un poco de fortaleza en estos momentos difíciles. Donde hemos sido atacados nuevamente. Donde nos cuesta poder ver la luz para poder tal vez darle un poco más de fuerza y poder continuar en esto. Y seguir siendo fuertes en estos momentos tan difíciles. A mí me gustaría dirigirme a todas las personas que están mirando esto, que nos miran tal vez de manera como indiferente. Me gustaría contarle una pequeña anécdota también a ustedes. Yo recuerdo que cuando era pequeño, siempre he visto a mi padre trabajar en esta iglesia, él también es, es sacerdote acá. He sido testigo del de cariño que le da a la gente, de cómo él muchas veces ha sacrificado estar con nosotros para poder ir, ir a visitar a alguien enfermo, para poder ir a ayudar a una persona, para poder ir a darle comida a alguien. He visto cómo recibe ese amor profundo que le da a la gente cada vez que lo abrazan, cada vez que ayuda o escucha a alguien. Lo he visto aquí en esta iglesia. <ríe> me acuerdo que una vez en el colegio me pidieron que dibujara a mi padre. Yo lo dibujé con un traje de sacerdote y las profesoras se impresionaron porque pensaron que yo lo estaba dibujando con un traje de héroe. Y lo sigo viendo así. Cuando yo era pequeño lo veía como un héroe. Lo veo también hoy día como un héroe. Y lo sigo viendo hoy en día como un héroe. Y lo voy a seguir viendo siempre como un héroe. Porque eso es para mí. Y yo cuando era pequeño no entendía por qué. Si yo lo estaba viendo como un héroe. Al salir a la calle por ejemplo. Nos gritaban insultos. Nos decían cosas malas. Muchas veces nos han tirado cosas. ¿Por qué yo si lo estaba viendo de esa manera tan buena y tan hermosa? Si yo que estaba viendo cada día cómo recibe y da amor, si yo veo cada día cómo ayuda y escucha a la gente todo el tiempo, no entiendo por qué después cuando salíamos a la calle nos insultaban. No lo entendía cuando era pequeño y tampoco lo entiendo hoy en día. No logro entender por qué hoy en día siguen existiendo esos prejuicios. Sobre todo hoy en día cuando estamos intentando avanzar a un futuro mejor, sin este tipo de prejuicios tan fuertes por Dios. A mí tampoco me gusta salir con esta ropa y que me insulten. No me gusta estar preparado a esos insultos. A mí tampoco me gusta que me juzguen por mi ropa nadie, y repito, nadie debería salir a la calle con miedo de ser juzgado por lo que es, por lo que ama, por las cosas que trabaja, por su género, por cómo es una persona, por Dios. Ninguna mujer debería salir a la calle con ese miedo, ningún hombre debería salir a la calle con ese miedo. Ningún niño merece vivir en esa realidad. Ese no es el futuro que queremos. Queremos un futuro sin prejuicios, sin este tipo de insultos, sin este miedo de salir a la calle tranquilo, por Dios. Tengo esperanza. Tengo esperanza, realmente la tengo. Estamos hechos para amar. Estamos hechos para trabajar juntos. Estamos hechos para abrazarnos, querernos y ayudarnos. Levantémonos cada día pensando qué puedo hacer yo para ayudar al resto. No para ayudarme a mí mismo, para ayudar al otro. Porque por Dios que lo necesitamos, por Dios que necesitamos ayudarnos unos a otros. Unos a otros, por Dios, llevarle fuerza a los demás. ¿Qué puedo hacer hoy para brindar alegría, para traer esperanza? Esta lucha hermanos y hermanas no es fácil no es fácil por Dios pero les repito tengo esperanza tengo esperanza y estoy seguro de que juntos como hermanos que somos podemos salir adelante porque es la manera en la que fuimos hechos por Dios si hacer una buena acción se siente tan bien 
se siente ese amor ese amor cuando ayudamos a alguien cuando tendemos la mano cuando nos damos un abrazo cuando en vez de gritar podemos tener una conversación normal por Dios siento que algo ya se perdió ya se perdió se está perdiendo ese amor pero sigamos amando porque somos cristianos y somos fuertes y a los que no son parte de la comunidad también amémonos los unos a los otros no tienes por qué ser cristiano para amar no tienes por qué ser cristiano para no gritar por Dios somos seres humanos, nos podemos amar los unos a los otros. ¿Queremos progreso de verdad? ¿Queremos progreso de verdad? Y lo digo súper en serio, ¿queremos progreso de verdad? La respuesta está más cerca de lo que creen. Mucho más cerca de lo que creen está a tu lado. Sí, a tu lado. La respuesta a todo nuestro problema está a tu lado. En tu hermano, en tu hermana en tu enemigo, en tu amigo, en tu madre, en tu padre está aquí, aquí mismo, en nuestros corazones por Dios no está en otro planeta, no está en otro mundo no está a la derecha, no está a la izquierda no está en nuestros teléfonos, no está en la tele no está en todos los placeres que, que nos ofrecen cada día las cosas que nos quieren vender, no está ahí no se puede comprar, no se puede vender, es libre pero todos, y digo, todos lo podemos sentir, todos lo podemos dar y todos lo podemos multiplicar. Se llama amor. Amor, 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 lo vuelvo a decir amor. Sí, sí, tal vez suena loco, tal vez lo más desquiciado que existe y lo más extraño. Imaginen, les digo de todo corazón, imaginen si supiéramos el verdadero poder que tiene el amor, la verdadera fuerza que puede transmitir. Es algo que ya estamos olvidando un poco, que ese amor que podemos dar puede cambiar el mundo, puede cambiar el mundo. Pensemos en los santos apóstoles. No fueron a predicar con espada, no fueron a predicar quemando cosas, fueron a predicar con su palabra, por Dios, con su palabra. Y miren lo que tenemos ahora, miren las hermosas iglesias que construyeron, con palabra, con convicción nuestros santos mártires que murieron a manos de personas terribles por Dios convicción convicción, son personas convencidas, son personas con fe de todo corazón que quieren transmitir ese amor y aquí las tenemos, están pintadas porque tienen honor porque llevan amor, porque supieron que la respuesta no estaba en la violencia la respuesta no estaba en las cosas malas, estaba en el amor, estaba en el mirar a lo alto, en el saber que ellos, ellos, no son lo que vale, sino que realmente lo que vale, realmente lo que vale es poder transmitir ese amor que nos da Cristo. En un tiempo más, las personas que han hecho estas violencias a la iglesia que son tan terribles por Dios Santo no está bien es que no está bien simplemente no está bien respetémonos los unos a los otros nosotros más que felices abrimos diálogo con ustedes por favor nosotros más que felices nos sentamos a tomar un café a hablar, a discutir, lo que sea por Dios pero esta violencia no debe seguir no debe seguir si hay algo que me deja tranquilo es saber que tenemos a estos héroes de nuestra iglesia a estas personas que realmente dieron su vida por algo maravilloso y eso maravilloso es el amor quiero rogarles también a todos ustedes que cada vez que sientan esa ira cada vez que sientan esas ganas de gritar tal vez de romper algo, de enojarse que paren un segundo y reflexionen lo que están haciendo, lo que están sintiendo. Y vean lo que tenemos acá. Vean estas personas que cada vez que sintieron ese impulso de gritar, de romper, pararon, pararon y se dieron cuenta que esa no era la respuesta. Porque no lo es. Quemar una iglesia no es progreso. Simplemente no es progreso. 
lo que hicieron los apóstoles sí lo es. Ahí está la revolución más grande de la historia, la revolución del amor. Díganme alguna revolución más grande que cuando llegó Jesucristo a romper, pero todas las barreras que existían. Una sociedad donde todos lo odiaban y lo crucificaron, ¿por qué? Por amar, por amar. Esa es una verdadera revolución. Y el día en que entendamos que el mundo se cambia a través del amor y no del odio y no a través de romper cosas, no a través de enojarnos, a través del amor, a través de abrazarnos, a través de ayudarnos, a través de tender esa mano, a través de abrazarnos, a través del diálogo, a través de la paz. Ahí vamos a entender que realmente podemos progresar. Y es ahí cuando realmente progresaremos hacia un futuro mejor. Hermanos y hermanas, simplemente les pido que por favor oren ustedes en sus casas por nuestra Santa Iglesia de la Santísima Virgen María. A la gente que tal vez no está de acuerdo con las cosas que estoy diciendo, nos pueden escribir y lo escucharemos y hablaremos. Nos podemos sentar a tomar un café, lo que quieran. Pero digámosle no a la violencia. Rezo por esta santa iglesia. Hago oración por nuestro país. Espero que ustedes en sus casas puedan tener fortaleza en estos momentos difíciles. Y recordar que aquí en la iglesia los vamos a recibir con amor y con fuerza y con esperanza. Salgamos adelante con amor y con fuerza, hermanos y hermanas, porque realmente ese es el progreso que queremos para todos, a través del amor y del perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.